அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் சுருக்கு ரெண்டு பை மூணில் அஞ்சு ஒன்று பை ஆறு மைனஸ் நாலு மூணு பை எட்டு இப்போ என்ன இருக்க மதிப்புக்காக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு எந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கு அந்த தலைப்புக்கில் தான் கணக்கு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொதல் இந்த கணக்கு சால்வ் பண்ண என்ன செய்யணும் போடுமா சுற்றி தடவை செய்யணும் இப்போ மொதல் ப்ராய்க் கொடுப்பில் இருக்கிறத மொதல் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ ப்ராய்ட்டில் என்ன இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க வந்து கலப்பிடம் கொடுத்துருக்காங்க அது மொதல் பின்னமாக மாற்றணும் அப்போ ஆரஞ்சாக தான் முப்பது முப்பது ஒன்று கூட்டினா முப்பத்தி ஒன்று அப்போ முப்பத்தி ஒன்று பை ஆறு அதே மாதிரி என்னது மைனஸ் அப்போ எதை பார்த்து என்னது என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு மூணு கூட்டினா முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு பை எட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னது கீழே பகுதி வேறு வேறாக இருக்குது அப்போ முதல் பகுதியை ஒன்று பண்ணணும் அப்போ ஒன்று படுத்து என்னது மீச்சிமாக பார்க்கணும் அப்போ ஆறுக்கும் எட்டுக்கும் மீச்சிமாக பார்த்து என்ன வரும் இருபத்தி நாலு தான் இதுக்கு மீச்சிமா அப்போ இருபத்தி நாலு வந்துச்சு இப்போ இருபது இப்போ கீழே ஆறு இருக்குது அப்போ ஆறோட எதை பிறக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் நாலு பிறக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் அப்போ கீழே என்ன மாதிரி பிறக்கணும் அதுதான் மேலேயும் பிறக்கணும் அப்போ முப்பத்தொன்று இன்று நாலு பிறக்குற அளவு முப்பத்தொன்று இன்று நாலு பிறக்குற அளவு ஒரு நாள் ஒரு நாள் நாங்கள் நாலு அப்போ முன்னாங்கா பன்னிரெண்டு அப்போ நூற்றி இருபத்தி நான்கு அப்போ என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது வந்துச்சு அதே மாதிரியா இப்போ எட்டோட எதை பிறகுனா இருபத்தி நாலு பார்க்கணும் மூணு பிறகுனா இருபத்தி நாலு வரும் அப்போ மூணு முப்பத்தஞ்சு எத்தனை மைனஸ் நூற்றி அஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது சால்வ் பண்ணலாம் படிக்கும் நூற்றி இருபத்தி நாலில் நூற்றி அஞ்சு போன எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அஞ்சு போன எவ்வளோ பார்த்து பத்தொம்பது இப்போ பத்தொம்பது பை இருபத்தி நான்கு இப்போ நம்மளுக்கு மீது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெண்டு பை மூணில் அப்படின்னு தான் இப்போ இல் வந்து என்ன சொல்கிறோம் பெருக்கல் அர்த்தம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பை ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு அப்போ பத்தொம்பது பை இருபத்தி நான்கு அப்போ ஓரன் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நான்கு அப்போ இதை சால்வ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பை மூணு மூணு பன்னெண்டாத்தனா முப்பத்தி ஆறு அப்போ இதோடய சுருக்கு மதிப்பு என்னது சுருக்கு என்ன வருது பி தான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்போ என்னது பத்தொம்பது முப்பத்தாறு தான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா கே கியூப் ஈக்குவல் டு ஆறாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்ணில் கேயின் மதிப்பு யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம கணக்குக்கு போகிறோம்னா அந்த கணக்கு எந்த தலைப்புக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணியல் அந்த தலைப்புக்களை தான் அந்த கணக்கு வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னது இயலின் கணங்களின் கூடுதல் அந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் இங்கே கே கொடுத்தா என்ன சொல்கிறோம் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ்ஸு ஒன்று பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு இதுதான் அதாவது இயலங்களின் கணங்களின் கூடுதல் ஃபார்முலா இப்போ இந்த கணக்கு எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம்டா ஆப்ஷனில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பதினாலு எடுத்துக்கிட்டீங்கடா அவங்களுக்கு கேக் போல் பதினாலு எடுத்துக்கிட்டா பதினாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டா பதினாலு அப்போ ஏழு பஞ்சு அத்தனை எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ எழுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர்டு அப்போ எழுபத்தஞ்சு ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு இந்த மொத்தத்தையும் கூடல எவ்வளோ வருது கடைசி இலக்கம் நாலில் முடியுது இங்கே நம்மளுக்கு அஞ்சு வந்து கடைசி இலக்கம் அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர்டு பார்த்தா என்னது நான் பார்த்தீங்கன்னா வரும் அஞ்சில் முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக பதினாலு ஆன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்த மாதிரி என்ன செய்யணும் பன்னெண்டு எடுத்துக்கோம் அடுத்த ஆப்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டே வரும் பார்த்தீங்கன்னா கேக் போல பன்னெண்டு போகிறோம் வச்சுக்கோம் பன்னெண்டு போட என்னது பன்னெண்டு இன்று பதிமூணு பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஓரன் ரெண்டு ஆரண்டா பனிரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே பதிமூணு இப்போ பார்த்தா வரும் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தாறு அறுபது மூவாயிரம் பதினெட்டு அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு அப்போ எழுபத்தெட்டு ஸ்கொயர்டு தான் நம்மளுக்கு வரும் அப்போ இங்கே எட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இங்கே என்னது அவங்களுக்கு பெருகிற லாஸ்ட்டில் நாலில் வரும் அப்போ எட்டின் ஒர்க் என்னது அறுபத்தி நாலு அப்போ கடைசி ஒர்க் என்னது நாலில் முடியுது அப்போ என்னது பி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி மற்ற ஆன்சர் வரது தான் பார்க்கலாம் இப்போ பத்து ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சி என்னது பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னா அது பதிமூணு இன்ட்டு பதினாலு பை அது ரெண்டு வந்து ஓல்ஸ்கர் போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரன் ரெண்டு ஏழு ரெண்டா பதினாலு அப்போ இங்கே என்னது மூவையில் அத்தனை இருபத்தொன்று அப்போ லாஸ்ட்டில் ஒன்றில் வருது அப்போ ஒன்று ஸ்கூல் போனால் அது கடைசியில் ஒன்றில் தான் வரும் அப்போ பதிமூணு வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அடுத்து பகுஞ்ச பார்த்தீங்கன்னா அது பகுஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்போ டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வ
ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆறு ஆண்டுகளில் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதாகவும் நான்காண்டுகளில் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாகவும் மாறுகிறது எண்ணில் அசலை காண்க அப்படின்னு இப்ப நம்மளுக்கு இந்த கணக்கு வந்து எந்த கணக்கு இருந்தா தலைப்பு வந்து இருக்குன்னா தனிவட்டி அந்த கணக்கு தலைப்புகளில் தான் அந்த கணக்கு வந்திருக்கு இப்போ தனிவட்டி கணக்கு சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம கணக்கு என்ன கொடுத்துக்காகண்டா ஆறு ஆண்டில் ஒரு தொகை வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்டாக மாறுது அதே நாலாண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையாக மாறுது அப்படின்னா அசல் என்ன அதான் மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆறாண்டில் ஆறாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் குறிப்பிட்ட அமௌண்டு எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது ரூபாயாக மாறுதுன்னு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரியா நாலாண்டில் அப்போ நான்கு ஆண்டுகளில் எவ்வளோ மாறுது பார்த்தீங்கன்னா அதே தொகை தான் எத்தனை மாதிரி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாக மாறு செய்யாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு டேட்டாவுக்கு இடைப்பட்ட வருஷத்தை பார்க்கணும் அப்போ இந்த ஆறு இங்கே நாலு அப்போ ஆறில் நாலு கூட எத்தனை ரெண்டு வருஷம் அப்போ இங்கே ஏறது ரெண்டு வருஷம் கேப்பு இருக்கு அதே மாதிரியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கூடி இருக்கும் பார்க்கணும் அப்போனா ஜீரோ ஜீரோ போனால் எவ்வளவு ஜீரோ எட்டில் ரெண்டு போனால் எத்தனா ஆறு எட்டில் ஒம்பது போது கிடையாதுனா பதினெட்டு பதினெட்டு ஒம்பது போனாத்துனா ஒம்பது அப்போ இது என்ன சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கணக்குனது தனிவட்டி சுயாச்சு தனிவட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் வருஷம் என்ன வட்டி கிடைக்குதோ அதை ரெண்டாம் வருஷம் கிடைக்கும் அது மூணாம் வருஷம் கிடைக்கும் ஏன்னா வட்டி மாறாது அப்போனா அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா கிடைக்குதுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன அது ஆறு வருஷம் நாலு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்னது ஏதோ ஒன்றை கண்ணுங்க நாலு வருஷத்துக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா என்னது இதில் அசல் ப்ளஸ் வட்டி இருக்கு அப்படா இப்போ நாலு வருஷம் வட்டி எவ்வளோ பார்த்தோம் நம்ம அதை கழிச்சா நம்மளுக்கு அசல் கிடச்சிரும் அப்போ ரெண்டோட எதை பிறகு நாள் ஆகும் ரெண்டு பக்கம் நடந்தது ரெண்டு பேருக்கு நாள் ஆகும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் நடந்தது அப்போ நாலு வருஷம் ஈக்குவல்ட்டு அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஜீரோ ஈரனது ஈரண்டா பன்னெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று அப்போ இருமுல பத்து பதினெட்டு ஒன்று கூட்டினா பத்தொம்பது அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு கூடிய வட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா தான் இதுக்கு வட்டி இப்போ வட்டி கண்டு வச்சாச்சு இந்த இடத்து போய் நம்ம இந்த இதில் நாலு வருஷத்துக்குள்ளே கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அசல் கிடச்சிரும் அப்போ பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாலு வருஷம் கூட மொத்த தொகை எவ்வளவுனா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா கிடைக்குது இப்போ வட்டி நாலு வருஷம் வட்டி எவ்வளோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வட்டி கிடைக்குது அப்போ கழிச்சா பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஏழு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்போ ஆறாயிரம் ரூபா தான் இதுக்கு அசல் அப்போ அசல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது சி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சரு இப்போ இதே உனக்கு எனக்கு சந்தேகம் வரும் ஏன் இந்த நாலாயிரத்தையும் செய்யணுமா ஏன் ஆறாயிரம் செய்யக்கூடாது செய்யலாம் அதுலேருந்து தான் இதே ஆறாயிரம் தான் வரும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா தான் வந்து வட்டி கிடச்சி அப்போ ஆறு வருஷம் வட்டி எவ்வளோ இது பண்ணால் ஆறு வருஷம் அது வட்டி ப்ளஸ் அசல் ஏதாவது சேர்ந்துருக்க அர்த்தம் அப்போ ரெண்டோட எதை பிறகு ஆறாகும் மூணை பிறகுனா ஆறாகும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் மூணு பேருக்கு நாள் அப்போ இதை மூணு பேருக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேருக்கு ரொம்ப பேருக்குனா இரு மூணு ஆறு அப்போ ஆறு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே போனது மூணு ஜீரோ ஜீரோ மூவாயிரம் பதினெட்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று மூவம்போதா இருபத்தேழு இருபத்தி ஒரு ஒன்று கூட்டா இருபத்தி எட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது ரூபா என்னது ஆறு வருஷத்துக்குடிய வட்டி இதை எடுத்து போய் நம்ம இந்த கழிச்சனது அப்போ கழிச்சனது மைனஸு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பது கழிச்சனா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது ஜீரோக்கு ஜீரோ எட்டு எட்டு போட ஜீரோ எட்டு எட்டு போட ஜீரோ எட்டில் ரெண்டு மூணு எத்தனா ஆறு கரெக்டானது ஆறாயிரம் ரூபா கரெக்டாக வருது எவ்வளவு ஆறாயிரம் ரூபாய் அப்போ என்னது ரெண்டுமே என்னது கரெக்ட் ரெண்டு சேம் மாதிரி தான் கிடையாது அப்போ நம்மளுக்கு இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆறாண்டுகளில் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பதாகவும் நான்காண்டில் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாகவும் மாறுகிறது இனியில் அசலை காண்க அப்போ அசல் எவ்வளோ விட ஆறாயிரம் ரூபா ஆகும் சி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த நாங்கள் பார்க்கலாம் இருபது சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஐம்பது சதவீதம் ஏ மைனஸ் பி எனில் ஏ எஸ் டி பியின் விகிதம் காங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கணக்கு போகணுன்னு இந்த கணக்கு எந்த தலைப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கு தலைப்புக்கில் தான் கணக்கு வரும் ஏன்டா என்னதா சதவீதம் ப்ளஸ் விகிதம் ரெண்டுமே அது விகிதம் அதுதான் ரெண்டையுமே அப்ளை பண்ணி இந்த கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இருபது சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி
ஐம்பது சதவீதம் பை நூறு இப்போ இங்கே என்ன தே என்ன ஈக்குவல் இருக்கிறனால இந்த நூறு இந்த நூறு அடி ஆயிரும் அதுவும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குது அவன் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன செய்யுது ரெண்டு உள்ள பிறகு இங்கே அஞ்சு உள்ள பிறகு நம்ம இருக்கு என்ன அடிக்கும் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு பி ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஏ மைனஸ் அஞ்சு பி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே என்னவளுக்கு மைனஸ் அஞ்சு பி இருக்குது இந்த மைனஸ் அஞ்சு பி இந்த சின்ன வந்தாலும் ப்ளஸ் அஞ்சு பியாக மாறும் இங்கே நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ அஞ்சு போனால் மைனஸ் ரெண்டு ஏ மாறும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பி ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஏ மைனஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ஏ அப்படி கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டாத்துனா ஏழு அப்போ ஏழு பி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன அடிக்கிது மைனஸ் ரெண்டு ஏ இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குது கிடைச்சாலது ப்ளஸ் மூணு ஏ கிடைக்கும் நமக்கு தேவையானது பிதான் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை பி ஈக்குவல் டு என்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இந்த ஏ இல்லாது இங்கே பி கீழே வந்துடும் அது மாதிரி அதாவது மூணு கீழே வந்துடும் அப்போ ஏழு பை மூணு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இதை பின்னமாக இருக்குது நம்மளுக்கு இதை எப்படி விகிதம் மாற்றணும்னா அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஏழு இஸ்ட்டு மூணு ஏழு இஸ்ட்டு மூணு தான் இதுக்கு சரியான விகிதம் ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு எது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த நாளுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு கிராமத்தில் பதினஞ்சு குழந்தைகள் நாற்பது பெண்கள் கிராமத்தின் மொத்தம் தொள்ளாயிரம் மக்கள் உள்ளன எனில் ஆண்கள் இஸ்ட்டு பெண்கள் இஸ்ட்டு குழந்தைகள் என்ற விகிதத்தை காண்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கை நான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம கணக்கு பார்க்கணும்னா இந்த கணக்கு எந்த தலைப்பு கீழே இருக்கும் போதை பார்க்கணும் இது விகிதம் மட்டும் விகித சமம் அந்த தலைப்பு கீழே தான் அந்த கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிராமத்தில் பதினஞ்சு சதவீதம் குழந்தைகள் நாற்பது சதவீதம் பெண்கள் உள்ளிருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு கிராமம் எடுத்தால் எப்பவுமே மக்கள் தொகை நூறு சதவீதம் இருப்பாங்க எத்தனை பேர் மொத்த மக்கள் தொகை எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் கொடுத்தாச்சு அப்போ சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கண்டா பதினஞ்சு சதவீதம் கொடுத்தாச்சு அடுத்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்டா பெண்கள் அதாவது உமன் உமன் வந்து எத்தனை எவ்வளோ உண்டா எவ்வளோ இருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் இருக்காங்க எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் பெண்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நமக்கு அந்த கிராமத்தில் இருக்க ஆண்கள் சதவீதம் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை பெண்களையும் குழந்தையும் கூட்டி இந்த நூறில் கழிச்சிட்டா ஆங்கோட சதவீதம் கிடச்சிரும் இப்போ கூட்டுங்க பார்ப்போம் பெண்ணு குழந்தை கூட்டுறோம் ஜீரோயும் அஞ்சையும் கூட்டினா தான் அஞ்சு அடுத்து ஒன்றையும் நாளையும் கூட்டினா தான் அஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதாவது குழந்தைகளும் பெண்களும் இருக்காங்க அந்த கிராமத்தில் அப்படின்டா அப்போ நூறுலேருந்து இந்த ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் கழிச்சிட்டோம்டா யார் ஆங்கோடைய சதவீதம் கிடச்சிரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பத்தில் அஞ்சு மணத்தனா அஞ்சு அடுத்தட ஒம்போவில் அஞ்சு மணத்தனா நாலு அப்போ நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதாவது ஆண்கள் இருக்காங்க அதாவது மேன் ஆண்கள் என்னது மேன்கள் சதவீதம் அவ்வளவு நாற்பத்தி சதவீதம் கொண்டு வச்சாச்சு இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஆண்கள் இஸ்ட்டு பெண்கள் இஸ்ட்டு குழந்தைகள் எந்த விகிதத்தில் காண்கள் சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்னது டேரக்டாக நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆண்கள் என்னது எம் இஸ்ட்டு டல்யூ இஸ்ட்டு சி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஆண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆண்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னது பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பது சதவீதம் பெண்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி குழந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னது பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்காங்கன்னு அவங்களே கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்னது எல்லாமே என்னது அஞ்சின் மடங்காக இருக்குது அப்போ அடுத்த நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு இஸ்ட்டு அடுத்து எண்ணஞ்சா நாற்பது இஸ்ட்டு மூவஞ்சா பதினஞ்சு அப்போ இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியுமா சுருக்க முடியாது அப்போ என்ன அது இதுக்கு ஆன்சர் அது பி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சரு இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் ஒரு என்ன வேண்டா இல்லை தொள்ளாயிரம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த தொள்ளாயிரம் வந்து உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காக கொடுத்த டேட்டா இப்போ இதை நீங்கள் கணக்கில் எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இந்த மாதிரி என்னது சால்வ் பண்ணா இந்த கணக்கை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த நம்மளுக்கு ஆசன் பி தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்